Quello che si dice a di yoga, lo, lo yoga primordiale oppure Zo Chen, grande perfezionamento. That which is called Ati Yoga o Zo Chen, meaning the great perfection. Noi e, comprendiamo, e, concludendo tutto, e si dice Ij e Lam e Njebu, le base e la, la via è frutto. We understand that as globally meaning including base, path and fruit. Questo è vero, Zocce, e vuol dire, si dice, Zendeye, ma si dice, non, separ non è separazione delle base e del frutto, e quello sarebbe il nostro stato primordiale. And our primordial state is said to be Zendeye, Zendeye, that's to say that base, path and fruit are not separate. Questo è, vuol dire che non è qualcosa da produrre, che si chiama il frutto. That's to say that that which is called the fruit is not something which has to be produced. Il frutto è, è sin dal principio quello che è. Proprio uno entra, uno e trova nel questa conoscenza e si chiama il frutto. The fruit, uh, one's primordial state exists right from the very beginning. Entering into that, that we call the fruit. Ma è per uh, comprendere questo, um, questo principio e quando uno comprende, allora, per sviluppare, trovare vero manifestazione in questo stato, quello si chiama l'anzo pacembo, il zocce della via. So what we mean by the zocce of the path, l'am zocce pacembo, is entering into and applying uh, the primordial state, which is our base from the very beginning. Di solito quando noi parliamo dell'insegnamento zocce, e più o meno la nostra idea sarebbe questa, l'an Dzogchen. So when we talk about Dzogchen, the idea we have in mind, generally speaking, is this l'an Dzogchen. L'an Dzogchen c'è un suo scopo e sarebbe la conoscenza del nostro vero stato. And the goal, the aim of this uh, part, l'an Dzogchen, is to find ourselves in our own primordial state. Quella non si trova nell'insegnamento, ma si trova in noi. And that which we have to find ourselves in isn't something to be found in the teaching, but in we, us, ourselves. Quindi è l'anzo c'è la via del grande perfezionamento è come un chiave per scoprire questo, per aprire. So l'am zogchen, the, the, the path of zogchen, is like a key to open our own self up to ourselves to enable us to discover this primordial state. 
Quando eh, parliamo delle basi, eh, noi diciamo tre saggezze primordiali già spiegato, l'essenza e la natura e energia. When we speak about the base, we speak about the three primordial wisdoms we've already talked about, which are essence, nature and energy. Quello abbiamo detto deve comprendere anche questo quello che si dice tre corpi. And one has to understand uh, these as the three bodies. Se noi non comprendiamo quello che si dice il tre stati del tre corpi della base e non comprendiamo anche quello del frutto, if, vero? If we don't understand what we mean by the three bodies of the base, then we won't understand the fruit, the three ecco, bodies. Perché the fruit. perché questo è, si chiama jendayam, vuol dire non se, non la separazione delle della base e quella del frutto. Because this is what we mean by this phrase in the germe, which means not the non-separation of the the, uh, the 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 base and of the fruit. Per comprendere questo, allora ci abbiamo la via. La via e consiste quella che si dice il tawa e gamba e cefa, il uh, modo di vedere e la pratica e attitudine. So to un to bring about this understanding of the base and we have the path which is uh, divide which can be categorized as having three parts tawa gompa chopa uh, the view or or or, or vision uh, the practice and and uh, the conduct or attitude questa tre principia anche se uno e comprende bene con la tre parola di garabdoje e anche si può comprendere bene Tawa Gompa e Chopa. Eh? You can understand Tawa Gompa e Chopa also very much in relation to and through the three words of Garab Dorje. Ricordate quello che prima parola di Garab Dorje è quello che dice introdurre diretto. You remember that the first word of Garab Dorje was direct introduction. Questo introdurre e diretto e può venire con la conoscenza per la proprio il stato primordiale. Che cosa eh, si tratta? So through this direct introduction an individual is brought to understand what this primordial state is all about. Ecco così attraverso anche avendo esperienza delle varie tipi di gnam che è così si scopre quella presenza dello stato della ripa. And through the various types of gnam or experience one comes to know one comes to be able to clearly distinguish the gnams or experiences from the state of ripa itself. <coughs> Poi ci abbiamo il secondo, quello che si dice, non rimanere in dubbio. Then there's the second word of Garab Dorje, which is not remaining in doubt. Questo è legato tutto a eh, quello che si dice gamba, e gamba vuol dire quella conoscenza, vero, quello che ha avuto e trovare nel questo stato. Questo è, si chiama gamba. Eh? So then uh, you have the, the second word of Garab Dorje, not remaining in doubt. This is linked to the second aspect of the path which is gompa actual practice and it, through these actual practices one not only knows about the primordial state but or the state of rigpa but finds oneself actually in it parola in tibetano quello che si dice gompa di solito traducono eh, meditazione contemplazione un po' di tutto generally speaking this word gompa the tibetan word is tr is translated as meditation contemplation it's translated all sorts of ways e la conoscenza nostra di solito del meditazione è usato più <coughs> quello che fanno la via e la mente but what we generally mean by uh, meditation is something connected with a path involving the, the mind the reasoning mind cioè vuol dire che uno e crea la, nella mente, e costruisce qualche cosa e ragionando e allora e fa qualche cosa, quello sarebbe meditare. And so strictly speaking meditating means a practice of a kind working with the mind with the reasoning mind creating something. So there's a it can involve mental construction or reasoning. Qualche volta noi diciamo Meditare non c'è nulla da meditare, questa è meditazione è migliore, si dice. There's a saying which says, uh, the meditating which has nothing to meditate on, that's the best kind of meditation. Allora, e sembra diventa quasi un, un gioco di parola. And that might seem to be just a play of words. Ma e questo è, vuol dire che trovare al di là del qualcosa concetto da meditare. But what it really means, it has a real sense and that means finding oneself beyond any kind of concept that one is meditating. La conoscenza del questo noi eh, allora eh, chiamiamo contemplazione. 
and to distinguish that which is beyond meditation we call it contemplation non è più una via della mente ma è vuol dire è che è la via e trova nello stato della riva and this contemplation is no longer something to do with the path of the of the of the, or, of the ordinary reasoning mind it's something to do with the state of rigpa e nature questa, of the mind. questa è quella che si dice di solito e non, non rimane in dubbio seconda parola di garab dorje eh? and so this contem- this mean this is what the second word of garab dorje not remaining in doubt really means magari abbiamo presentato tanti modi di di fare la pratica anche eh, vari tipi di sanzen maybe we presented many many types of practice including various semzin tanto anche può avere cento anche può essere solo uno tuttavia uno deve comprendere qual è lo scopo e dove deve arrivare it might be that there are a hundred ways of different practicing but you must of different ways of practice but one should never forget that what the real arrival point the goal of it is ecco questa è, è vuol dire gamba eh? So this is what gompa means. Non si intende nell'insegnamento Dzogchen Gamba è qualcosa a costruire, fare particolarmente, ma è semplicemente trovare nel questa conoscenza e si continua. So in the Dzogchen teaching gompa doesn't mean doing anything in particular. It means finding oneself in whatever circumstances one is in this state, this the primordial state. Tawa e gompa e ciopa di solito diventa quando noi spieghiamo e diventa una specie di concetto. Tawa gompa and chopa when we explain them become a kind of concept. Allora e questo è per non rimanere diventare un concetto e noi facciamo quando fa introduzione anche facciamo introduzione del tawa gompa chopa. Eh? So when we introduce these concepts tawa gompa chopa also there is a particular introduction that you can say of those three. Ecco che cosa è, in questo caso si dice che cosa è il Tawa? So then supposing you say what is the Tawa the view? Vuol dire è proprio è nostra condizione eh, la conoscenza al di là del qualsiasi <coughs> limite, eh, qualsiasi concetto e eh, anche eh, al di là dell'esperienza, di vari tipi di gnam. So it's our state of knowledge beyond all limits, beyond concepts and also beyond any kind of experience, any kind of gnam. Ecco, dice ecco, questo e vuol dire lo stato della Rigpa, questo vuol dire lo stato del Dharmakaya. So we say this is the state of Rigpa, this is what the state of the Dharmakaya means. Allora quando uno è trova nel questo conoscenza che è continuo nel questo. So when one finds in one's oneself in that state of knowledge and continues in it. E come deve continuare? Deve continuare attraverso la chiarezza. How should one could continue once you continue through one's clarity perché quello che detto è, si dice cada sin dal principio pura è un stato because that which we say is right from the beginning cada cada pure is a state questo stato si manifesta oppure è uno nota attraverso esperienza and this state manifests and can be noted by one as as, as manifesting through the experiences that arise Esperienza, esperienza e qualsiasi cosa sia è quello che si manifesta eh, attraverso i nostri contatti con i sensi eccetera e si dice una parte della chiarezza. So all these experiences which can arise say through our sense contacts uh, these are all said to be a part of clarity. Allora eh, può avere tanti tipi, tanti tipi di chiarezza che eh, può avere attraverso l'esperienza pratica so through experience in practice one can have very many types of clarity ecco uno è applica e uno e cerca di avere questo genere diversi tipi di esperienza si chiama gompa so gompa means uh, applying various kinds of practice and arriving at various different kinds of experience anche e non è necessariamente uno è fare tanto quadrato uno è programmato un tipo di pratica nor does this gompa have to be something kind of limited a kind of whole programmed or planned practice basta che uno è non è distratto è anche presente nel quel momento qualsiasi pensiero che sorge e uno è nota che è parte della chiarezza it's enough just to be uh, to be present and then whatever one notes whatever experience is arriving in one state of presence and uh, that is part of one's clarity. Uno è 
non ha distratto e proprio è presente nel questo stato continua questa è presente e si chiama gamba so uh, being present without being distracted with that presence we can call gamba ecco qualunque pratica che facciamo anche una cosa complicata e la verità senza conclusione è questo so no matter how complicated the practice we may be doing the real sense of it the real inner meaning of it is this gamba quando uno e comprende questa, allora c'è modo di integrare qualsiasi nostra parte della chiarezza, integrare con la pratica. When one really understands this, one can int- integrate whatever part of our clarity it may be that is manifesting into our practice. E poi ci abbiamo quella che si chiama chopa, attitudine. So then there's the third aspect of the path, what, can, what is called chopa, vero uh, conduct sen- or attitude. Vero senso del chopa, che cosa vuol dire? Per introdurre con, uh, la con- conoscenza. So to in- introduce the knowledge of what this real, uh, what the real meaning of this chopa is. Attitudine chopa e vuol dire qualcosa è legato con nostro l'esistenza. The attitude or chopa is linked to our Uh, existence. Nostri uh, movimento e contatto con il corpo, con la voce e con la mente. Our movement and our contact with body, voice and mind. Quindi eh, adesso questa è conoscenza, questa uh, presenza con la chiarezza integra con qualsiasi cosa della nostra esistenza. So our state of knowledge, our presence with clarity has to be integrated into whatever it is that we do in our lives. Ecco, questo è si dice uh, principio del del chopa del dzogchen. And this is the principle of the chopa or conduct of dzogchen. Eh uh, quando quando riguarda la nostra attitudine, allora è eh, di solito notano con tre principali. As regards the chopa, one notes it with three principles. Cioè eh, si dice uh, um, quattro <laughs> quattro principali momenti principali That's to say there are four principal uh, moments of our, our activities Ecco quello che si dice sa cha nie du durante quando si mangia durante quando si dorme sleeping e quando durante quando cammina we walk e durante quando seduto and when we're seated. Allora, e qualsiasi cosa è nostra attitudine che svolgiamo è legato con questi quattro momenti. So whatever we do with regard to our attitude or conduct is linked to those four characteristic moments. Se noi ci abbiamo nostra presenza, quella qualsiasi cosa non ha distratto o non ha condizionato dal nostro giudizio. So if whatever we're doing is not conditioned by mental judgment or reasoning. E, e ci abbiamo questa presenza che integra nel questo stato, questa condizione, qualsiasi momento, qualsiasi uh, attitudine, quella che è presente, allora eh, uno mm. e si trova nel, nel gioco del, del zocchen. So if one's not distracted and one integrates whatever it is that one is doing into one's presence with its clarity, then what you're doing is carrying out the conduct of Dzog, of, of Dzogchen. E questo è nella via anche, è proprio il principio di quello che si dice applicazione del caratteristico del tre stati del Dharmakaya, Sambhukakaya e Nimanakaya. So this is the application on the path of what are called the three states of Dharmakaya, Sambhukakaya e Nimanakaya. E uh, la cosa più difficile è, è per integrare. The most difficult thing to do is to integrate. Ma il eh, principale è sarebbe prima di tutto è la conoscenza. But the principal thing is to have the state of knowledge. Ne, uh, nell'insegnamento do c'è molti <coughs> uh, molti antichi testi che consigliano dice non è principale meditazione ma principale è comprendere. Many ancient Dzogchen texts say the principal thing is not meditation but The principal thing is to truly understand. Allora, eh, comprendere e non si intende comprendere intellettualmente. But this true understanding doesn't mean understanding intellectually. Magari eh, prima è comprendere con intellettuale, ma poi eh, applicando eh, la pratica e uno entra eh, la conoscenza concreta. Maybe one does first understand through one's intellect, intellect but then one has to enter really and truly 
concretely in practice. Così eh, possiamo avere una esperienza della conoscenza è vero, concreta, diretta. Then we can have a real, direct, true experience in, in, of this state in practice. Ma e quella e dipende molto e con la pratica. But that depends a great deal on our practice. Se uno e non fa la pratica, non cerca di trovare veramente nel stato dell'esperienza applicando la pratica e solo la conoscenza intellettuale. If one doesn't apply the practice, if one doesn't through that practice enter into this primordial state, then it all becomes mere intellectual knowledge. Allora e dice prima dice non è principale la meditazione ma è comprendere. So that's why it said meditation isn't the principal thing but true understanding is the principle. Ma e dopo di questo allora e vengono se uno non ha applicato quali sono se non ha praticato qual è il suo difetto. But then if one hasn't entered into practice then what is the one's defect? Che esiste una serie di di esempi per far capire che uno deve praticare davvero. Then there are a whole series of examples given which show that you must actually practice. Io non mi ricordo tutti questi esempi che esiste nel Dzogchen Upadesha che spiegazione. I can't remember the explanations in the, uh, all of them that there are of these defects in the Dzogchen Upadesha. Uno dice per esempio um, dice un, un padrone che ha la tanti tanti ricchezza e che tanti tanti cose per mangiare per esempio. One talks about a, 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 a householder, an owner, who has many, uh, much riches and uh, owns a lot. E poi c'è un cocco che parla tanto delle buone cose da mangiare e, e tutti i qualità di vari tipi di piatti, eccetera. And there, and there is also a cook who loves to talk about all the wonderful things to eat and all the different dishes he knows how to cook. Allora, gente che devono mangiare si vede, padrone possiede questa ricchezza. People look, they see that the owner has all those riches. Il cocco che parla tanto piatti e che ce l'ha questa conoscenza, fantastici piatti che sa cucinare. And the cook has this incredible knowledge of all the plate, all the dishes he knows how to cook. Ma e se non ha mai cucinato? But suppose this cook has never cooked anything. <laughs> Quelli solo si sente tanto qualificazione del cibo e del, del cocco, ma e non c'è qualcosa da avere concreto. Then what the problem is here is that one keeps hearing so much about all these fantastic types of food, fantastic dishes, but nothing's ever cooked. La la, la conoscenza che non ha applicato è così dice. And it said that knowledge which is not applied is like a non cooking cook. <laughs> C'è un altro esempio dice che uno e conosce tutto categorie di malattia e come si cura. And then there's another example which says Suppose somebody knows about all the various types of illnesses and how to cure them. Anche una e vive dentro una stanza piena di medicina di tutti qualità. And lives in a room full of every possible kind and quality of medicine. Ma è, la verità è quello che vive dentro e lui è malato. But the truth of the matter is the guy who lives in that room full of medicines is sick. Ma sa che c'è tante cose e medicina fantastici. E tutte queste spiegazioni della medicina è anche fantastico. He knows all these explanations of medicine, he possesses all these medicines. E uno e muore con questa conoscenza e nel mezzo dimensione di tutte le qualità della medicina. But living in his di dimension of, living in the midst of his dimension of knowledge of medicine and in his possession of so many medicines, he Dies. Ecco, dice che eh, non ha applicato una conoscenza è come questo. So they say having knowledge but not applying it is like that. Ce ne sono tanti esempi come questi, io non so mm, non posso ricordare. I can't remember them all, but there are a lot of explanations like that. Tanto eh, voi potete avere idea che cosa vuol dire questo. But you can get the idea from these examples of what what they all mean. Quindi in questo caso è molto importante applicare Ogni esperienza 
per far sorgere esperienza, questa altra versa esperienza anche entra e si sviluppa questa conoscenza. So you can understand from this how important it is to have all these various means which enable one to have all the various experiences and how through the various experiences one can enter in to the actual state of Rigpa in, in, in real practice. Per queste cose, allora, e ci abbiamo tanti tipi di pratica, anche necessario fare tipo come ritiro. And so we have all these various kinds of practices and in order to carry them out, it's necessary for us to do retreat. Ci sono delle pratiche che si può fare una cosa in eh, mezzo alla gente, eh, pratica collettiva, ma ce ne sono molte cose come abbiamo parlato, tipo come Yugo, che deve fare da soli per uh, molti giorni con l'esperienza concreta. So, uh, there are many practices that one can do in front of other people, but also, as we've explained here, there are some practices which have to be done by yourself, such as the uh, Yugo practice, the practice with the channels. Ecco, questi sono quelle che si dice parte della chiarezza. E riguarda sulla via e sul livello delle Sambhogakaya. So these are part of clarity and as far as the path is concerned they are the Sambhogakaya level. E così eh, si sviluppa proprio la nostra conoscenza. And through that we develop our state of knowledge. E dopo quando c'è abbastanza eh, una e non rimane in dubbio e c'è la capacità di questa conoscenza concreta allora è eh, deve integrare questo con nostro l'esistenza. So then when we no longer have any doubt, we have sufficient experience of the lived state of knowledge, then we have to integrate that with whatever we encounter in our lives. Quando uno è, è, trova nel questo stato, questa condizione, possibilità di, di avere integrazione, allora in quel momento non è necessariamente fare un ritiro riservato. So when one's reached a point where one can have this lived state of knowledge and integrate with whatever one's doing in one's life, then one doesn't have to live within the limits of a ecco, retreat. Questa è, vuol dire cerpa, eh? parte del cerpa. Eh? And not living within those kind of limits is quando, what we mean by cerpa. Quando si dice uh, sul livello delle tre copi, si dice nirmanakaya, vuol dire allora ci troviamo nel condizione nostra anche condizione relativa concreta. So when we speak about the three bodies of the path, this is the nirmanakaya because it means that we are able to integrate ourselves with uh, in practice with concrete with everything that manifests concretely to us in our lives. Uno è consapevole del quale è nostra condizione. One is aware of what our actual condition is. Allora è Avendo questa presenza, tutte le cose si integra con questo. And having that lived state of presence, everything can be integrated with it. Prima di tutto, e uno deve capire che noi ci abbiamo corpo, la voce e la mente. First of all, we have to remember that we exist as have body, voice and mind. Che, che caratteristico ci abbiamo al, sul livello del corpo, per esempio? So, we have to remember what characteristics we have at the level of body, for Di example. solito è quello che si dice noi e il corpo e camminiamo, sediamo, e, uh, facciamo un tipo come mangiare e dormire quattro momenti, quelli, quelli tipi di movimento. So at the level of body we have the kind of movement that we, we, we have when we're eating, we're sleeping, we're sitting and we're walking, those four moments. Anche ci abbiamo il nostro aspetto del movimento eccetera positivo e negativo. And we have our positive and negative as aspects of movement. Ci abbiamo anche molte cose neutrali. And then again we have many neutral things. Nostra idea positiva è sarebbe fare qualche cosa spirituale. Our idea of what's positive would be doing something spiritual. Magari uno è seduto un qualche minuto in un posizione del lotto schiena diretta. We may imagine something positive as being say sitting for a minute in the lotus posture with a very straight back. O è qualcuno che fa tipo come movimento delle yantra con la respirazione. Or perhaps you might think of it as somebody breathing doing yantra yoga movement with breathing. O qualcuno che è molto uh, impressionato del yantra e che fa postrazione, tanta postrazione e magari pure fa salire da solo. <laughs> <laughs> or there might, one might think that uh, doing nundra is extremely positive action, uh, especially if you're getting up yourself rather than using the springboard device. Cioè, questo è 
questa cosa vuol dire proprio movimento del corpo, considerato positivo. So this in relation to movement of the body is what we might consider as being good. E poi eh, ci abbiamo eh, neutrale, tanti, tanti movimenti. But then there are many neutral movements. Può essere anche una che fa una danza. It might be somebody dancing. E può essere anche una che piace tanto camminare e cammina. Or for somebody who likes walking, it might be some, some walking. Qualche movimento che fa ginnastica o, o lavoro. Some sort of gymnastic, gymnastic movement or some kind of work. O può essere anche una cosa è, peggiore, diciamo, è, è considerato negativo, magari uno è, va a menare qualcuno, per esempio. Or as far as negative movement is concerned, punching people on the nose might be something like that. <laughs> Insomma, <laughs> questi sono concreti che ci abbiamo. But these are the concrete things that we have as our, as our level of body. Allora, una è, essendo consapevolezza e questi movimenti del corpo, qualsiasi cosa, non è che adesso deve fare selezione quale è meglio e quale è peggio. But now as far as real awareness of our level of body is concerned, it's not that we have to start selecting out the good from the bad. Ma è principio che deve integrare. The principle is that you have to integrate. I nostri uh, movimenti del corpo magari che di solito presenta più positivo o negativo o neutrale, quello dipende dalla nostra consapevolezza. Because that which presents itself to us as apparently good, bad or neutral is truly dependent on our awareness. Quindi questa è tutta un'altra parte. And that's a whole other level of Ma approaching il things. Il principio adesso quello che deve fare fondamentale è integrare, proprio è stato del contemplazione con questo movimento. So the principle is here that you in the Chopa, you have to integrate your state of contemplation with whatever action or movement you're carrying out. Se noi ci abbiamo ab uh, abitudine, tipo come stare nel posizione del lotto. Supposing we have such an attitude as always staying in the lotus posture. Che abbiamo fatto così con un posizione del quello che si dice Varo Chana con questo è qualche tipo di meditazione. Suppose we've always done the position of Varochana and in that we've carried out practice of meditation. E abbiamo fatto controllando il corpo così, magari la mente sta visualizzando qualche cosa. So with that controlled position of the body, the mind has been engaged in a visualization. Adesso invece di visualizzare e si integra questo eh, presente del corpo eh, con posizione, ma il resto nostro è presenza, la chiarezza, qualsiasi cosa integra con contemplazione. But now, uh, instead of visualizing something, one integrates one's mind, that's to say one's presence and one's clarity into contemplation. Dopo di questo è, poi ci abbiamo corpo e movimento. After that, there's the possibilities of movement of the body. Allora e ci troviamo un tipo come movimento del postrazione o tipo come yantra. Then supposing we're doing the kind of movement such as prostrations or yantra. Noi ci abbiamo già un'abitudine del nostro di visualizzare qualche cosa. We've already got the habit of visualizing something. Deve ricordare visualizzare significa lavorare della mente. But you should remember that visualizing means working with the mind. Adesso stiamo parlando, non è più la via e la mente, ma è stato della ripa. Now, we're not any longer speaking, you must remember, about the, the path as being the path of the mind, the reasoning mind, but Al we're post... speaking about the path of the state of Rigpa. Al posto di questo è tutto immaginazione, visualizzazione, che si trova nel questo stato della, della contemplazione. So now, instead of all that... Uh, that visualization or concentration, one finds oneself in the state of contemplation or, or the state of Rigpa. Così si integra con questo movimento con la, la presenza dello stato della del contemplazione. So one integrates whatever movement one's doing with the state of contemplation. In pratica, vuol dire fare postrazione non pensando lì c'è da uh, Buddha, Dharma, Sangha, Guru, Deva, Dakine, tutti, io sto facendo con tutti i miei i miei uh, parenti essere tutti insieme in prostrazione. So practically speaking, this means that whilst I'm doing prostrations in the way I'm now speaking of, I'm integrating my prostration with the state of contemplation which I have instead of thinking of myself as being present prostrating to the, all the illuminated beings together with all my 
relatives and all the beings of the six realms making prostration together. Ma eh, piuttosto eh, trovando nel questo stato del contemplazione e eh, fa questo svolge questo movimento. So what I'm doing now instead is to carry out my prostration integrating it with the state of Rigpa e contemplation. Eh, vuol dire è come si muove, il movimento è che che integriamo. So that's how one integrates movement. Come tipo come postrazione, questi generi molto più facile perché è legato già con una visualizzazione. So it's much easier to carry out this kind of integration with something like prostrations because you're you already have uh, visualization, you've already used visualization previously for that. E poi eh, integra con l'altro movimento. Altro movimento sarebbe un Eh, magari c'è idea di andare al cucina per eh, prendere un caffè eh, che eh, cammina eh, però eh, cammina con contemplazione so then afterwards one can link one's contemplation and integrate it with other kinds of movement for example if you get the idea of walking into the kitchen to prepare yourself a nice cup of coffee you can walk in the state of contemplation <laughs> vuol dire noi siamo abituati a contemplare sempre seduto così say we're always got the habit of sitting in contemplation in a really uh, fixed posture. Allora, eh, con questa presenza del contemplazione, eh, magari comincia a muovere un pochettino. Maybe then, once you have this presence of contemplation in that fixed position, you should try moving a bit. Invece di fissare sempre eh, un punto, e guarda a destra e a sinistra. Instead of always fixing on one point in that contemplation, look left, look right. Ecco. Questo vuol dire che muove e svolge il movimento. That means you're moving, you're carrying out a movement. E poi e ci abbiamo con la, e anche e la voce. Then we have also the aspect of voice. E voce più facile sarebbe noi abbiamo già allenato, siamo abbastanza diventato famiglia familiare del tipo come canto della Vajra. And then with regard to voice Perhaps what's easiest to integrate with is something which we've trained a good deal with, such as the Song of the Vajra. Così non deve essere sempre canto della Vajra, è una cosa sacra. But uh, it doesn't have to be that you are always integrating with something like the Song of the Vajra or some ma sacred chant. Ma è un canto nazionale, un popolo, <laughs> qualsiasi cosa. Si canta e che si integra. But maybe you could also try integrating with some a uh, folk song or even with your national anthem. Se qualcuno non fa fastidio e magari grida, urla e parla e tutto è quello che è possibile e che integra. If, you're not, if it's not bothering anybody else, yes, you should try to integrate whilst shouting, laughing, doing what the, whatever comes. Così piano piano se riesci a integrare, magari c'è modo di integrare allora quando parlando. <coughs> So then if you can succeed in integrating like that, maybe then you could also succeed in integrating whilst you're talking. Un certo momento uno riesce pienamente e presente nello stato del contemplazione anche eh, che facendo un discorso. Possibile. And then it would, might also become possible that you could remain perfectly in the state of contemplation whilst giving a lecture or a speech or a conversation. Ecco, tutto il nostro, nostro aspetto, belli, brutti, che c'è modo di integrare, in, entrare nel questo. So then you can reach a point where all one's aspects, whether beautiful, or, whether good or bad or neutral, beautiful or ugly, can be integrated. E poi e ci abbiamo la mente. Then we have our mind. La mente, invece di un tipo come visualizzazione complicato, magari più presente nel questo stato della presenza, tipo come fanno nel Anu Yoga, e, uh, presente della manifestazione. Then, instead of having to carry out a, a visualization, one might be able to approach this in the Anu Yoga style we've spoken about, just through one's sheer presence, one can enter into a manifestation. Questo è il principio, quello che si dice nell'insegnamento Dzogchen, che è la via dell'autoliberazione. And this is the principle of what's called in Dzogchen the path of self-liberation. Quando uno e non c'è la capacità uh, sufficiente dall'inizio, e si allena, si sviluppa e con, si dice, ci errore si dice. When one doesn't have sufficient capacity at the beginning, one trains through what's called shedro. Shedro vuol dire come forse è necessario avere 
una specie di spinta o aiuto per una presenza su questo. Uh, Fitrol means that you might not have sufficient uh, capacity and so you're going to need a kind of push or helping hand to develop that presence. Per esempio se io nel mio occhi vedo un oggetto Supposing with my eyes I see something Allora e non entrando particolarmente seguendo dietro un giudizio Then not entering into or following uh, in or following a, a mental judgment Quel momento è porta la presenza proprio e questa attraverso questa presenza si scioglie da solo in that moment, staying in that moment brings a kind of presence and through that presence, whatever it is, dissolves of itself. Qualsiasi cosa che esiste un, uh, un specie di, uh, di, uh, di tempo che passa uno per uno, che si tempo e scatta, ma il momento scattando tempo è stesso anche c'è cioè questa presenza e che si scioglie tutto. So, Time appears to go by in a moment-to-moment -moment way of one thing succeeding another, but one could also enter into this presence in which any kind of division of moment-to-moment -moment is dissolving of itself. Ecco, questo è, si dice Cedro. Cedro è esempio, è dato come rugiardo che si trova sulla erba la mattina presto, allora appena sorge il sole quando c'è questo contatto, momento che c'è contatto della lu uh, luce del sole e si scioglie da solo. The example that's given to explain this capacity of uh, or self or this capacity of self liberation which is called shedro is of a bead or droplet of dew which is on a blade of grass and the sun's rays r the sun rises and its rays touch the bead and the bead dissolves of itself. Tutta questa è rugiada e parte del tipo simbolo come eh, della chiarezza, qualsiasi cosa che è presente. The, the dew is a symbol of uh, the clarity which arises with whatever is present. Come si uh, viene in contatto con i raggi del sole e rappresenta la nostra presenza. It's coming into contact with the rays of the sun represents our presence. Ecco, questo è, si dice, c'è già, modo di, modo di di avere questa autoliberazione al uno e che è meno capace, almeno è così si libera. So, the, the lower capacity of self-liberation is, is called Shedro and this example explains it. E quando uno è ce l'ha un pochettino più capacità è, è sviluppata, allora è, si dice Shedro si dice. But when one has developed one's capacity a little more, then there is a level called Shadro. Shadra vuol dire è qualunque cosa quella che sorge nella mente oppure eh, c'è contatto con i nostri oggetti. Il momento sorge e quel eh, stesso è il momento che si libera. What Shadra means is that whatever arises in our mind or whatever arises to us through the contact of our senses with its object, in the very moment of its arising it liberates of itself. Che non è necessariamente deve avere un richiamo e un'attenzione o la presenza. So in this case you don't need any little push or any kind of re recalling or reminder of presence. Ecco, questo è dato esempio come neve che cade nel mare. The example given to illustrate this capacity is like snow falling into the sea. Quando, quando neve è appena avuto contatto con il mare e si libera, che non c'è niente da, eh, come soggetto oggetto da funzionare, fare qualche cosa. As soon as the snow touches the sea, it dissolves. There isn't any kind of subject and object here. Which one of which dissolves the other. Vuol dire, il momento quando si sorge, istante eh, si libera, quasi stesso momento, stesso tempo. So, practically in the same moment that it arises, in that very same moment it self liberates. E quando uno è c'è la più capacità ancora eh, dell'integrazione è sufficiente, allora e vengono, si dice round road, vuol dire eh, autoliberazione. Then when one has a higher capacity of self-liberation again, there comes about what is called randro, and that means really a self or automatic of itself liberating. Stesso quello che sorge è quella stessa è rappresenta libera. Then the very arising itself is very liberation itself. 
qualunque con, forse, con la chiarezza quello che sorge è integrato dal principio e con questa presenza dello stato della ripa then the arising itself is integrated right as it arises with the state of ripa si dice esempio come si dice come un nodo del serpente si dice and the example given to illustrate this capacity is like the knots in a snake's body unraveling themselves. Un, un serpente e sembra che ha fatto un nodo complicato, però è, è fatto da sé, è sciolto da sé. And a, a, a snake may seem to be tied up in a very complicated knot, but the, knot, but the snake tied the knot itself and can untie itself. Non c'è nulla come, come due cose, dual, dualista. There's nothing dualistic there, there's no two things. Ecco, questo è quello che ci dice, vero eh, autoliberazione. And this is what, this is really true self-liberation. Allora, vuol dire il nostro concetto, i nostri problemi, eh, idee, passione, qualsiasi quello che si sorge, non rimane qualche cosa da combattere o da superare. So then our concepts, our ideas, our problems don't remain anything for us to struggle with or to overcome. Ma è nel questa emergenza e tutto si libera perché eh, proprio trova nell'integrazione. And then everything that arises is self liberates because it finds it, one finds oneself and it is arising in a state of integration. Ecco, quindi eh, anche si tratta del nostro pensiero, di quello che vengono nella mente, qualsiasi cosa si può trovare perfettamente nell'integrazione, nello stato della contemplazione. Then any kind of thought, anything that arises in the mind will perfectly well be integrated with contemplation. Molte persone magari dicono, ma è come possibile, dice, io posso trovare nello stato della contemplazione quando faccio lavoro, io devo pensare, ce ne sono tante cose da fare da fare e da ragionare. Some people may say, how on earth am I expected? How can I find myself in contemplation when I'm working? I've got so many things to, to work, about, work on, so many concepts, so, so much reasoning to enter. <coughs> Questo è il principio che dimostra, e non ha capito, lo stato della ripaia al di là della, della mente. What that kind of attitude means is that one hasn't understood that the state of Rigpa is beyond the mind. E la mente è quella che si ragiona e si trova sul livello relativo. The mind, that which reasons and judges, is something at the relative level. Le, lo stato della contemplazione, lo stato primordiale, è quello che si chiama Zocen, grande perfezionamento. The state of contemplation, the state of Rigpa, is called Zocen. Great perfection. Lì esiste eh, tutti, tutti eh, possibilità, tutti dimensioni del corpo, la voce, la mente. And in that great perfection, all of our aspects of body, voice and mind can fa be found and find themselves. Ecco quando uno si manifesta al fine eh, del, um, del stato della sua qualificazione, allora si dice possiede tutta la saggezza delle qualità e quantità, vuol dire questo. So then when one finds oneself in this self-perfected state, with all its inherent qualities manifesting, it's said that you have the wisdoms both of quantity and of quality. Quantità vuol dire, per esempio, eh, se esiste cento esseri diversi, per esempio, o mille esseri. Quantity means if a uh, hundred or maybe a thousand beings exist in relation to you. La, la conoscenza è per, uh, della, della capacità della conoscenza di, della mente, eh, cosa pensano questi esseri. Un attimo eh, può avere capacità di tutti insieme, per esempio. What this quantity means that in relation to those hundred or thousand beings, one can oneself have perfect knowledge of what each one of them is thinking in their minds. Qualità e vuol dire è che non dipenda al tempo e al limite del nostre cose materiali. Quality, wisdom of quality means it doesn't depend this wisdom on our material dimension or our concept. E uno è, può avere la capacità di tutte, tutte le cose anche nel stesso tempo. One can have all these capacities all in the same moment. Quindi eh, vuol dire al di là del tempo, al di là della misura e, e dei limiti. 
So that means it's beyond time, beyond measure, beyond limit. Noi eh, ci troviamo tutto nel nostro logica e noi siamo bloccati con questo tutto limite. We find ourselves caught up and blocked all the time in our logical conceptions. Noi non ci conosciamo solo intellettuale e ci conosciamo quello che si dice al di là lo stato della verità, ma e la verità è tutta è un'altra cosa. So we only have this kind of logical reasoned knowledge about this state of Rigpa which is beyond, but really the state of Rigpa is a whole other thing. Quindi noi non, no, non comprendiamo e veramente, veramente. So we can't understand it easily. E quando è, certe cose quando si parla è, allora è, ci troviamo per noi è tutte è contraddizione. And so when we hear of certain things, just hearing about them, they seem kind of contradictory of themselves. Perché se noi parliamo ieri, ieri non è più oggi, oggi non è più ieri. Because for us, with our concepts and our logic, if we talk about yesterday, that's different from today, and then again today is something conceptually different from tomorrow. Ecco, questo vuol dire il nostro limite del tempo. That is what we mean by our limits of time. Se noi diciamo è una distanza, è Magari parliamo una distanza da qui a Nova Delhi o parliamo da qui, da qui a Giove, un esempio. E due cose molto diverse. So then if we speak about the distance between two different places, such as the difference between New Delhi and the, difference, and the distance between here and Giove. Ma e no, non ci conosciamo e al di là di questo, e che cosa vuol dire al di là della di, di, uh, distanza? We don't understand what is meant by something being beyond distance. Ecco, questo è, vuol dire, nostra logica che eh, siamo bloccati. And it means that we're blocked at the level of logic. E quando si dice al di là di questi eh, limiti, lo stato della contemplazione, eh, vuol dire, è vero qualcosa eh, diverso. So when we, when we say that contemplation is beyond such limits, it means that it's something quite different. Ecco perché noi ci troviamo molte cose contraddizioni. So we find many uh, contradictions. Quando, eh, quando parlava um, uh, nel, nella storia del Milarepa, per esempio. And then the, when we look at the story of Milarepa, for C'è un, uh, un famoso studioso eh, che, um, del filosofia che si sentiva tanto importante. There was an extremely uh, there, w- there was a man who was very skilled in philosophy and felt himself to be very important. Allora, lui uh, sentiva molto geloso del Mila, Milarepa. And this learned man felt himself to be uh, very jealous of Milarepa. Perché eh, molti andava da Milarepa sulla montagna per visitare, per ricevere insegnamento. Because a whole lot of people were going to visit Milarepa on the mountain to receive teachings. Allora, lui pensato, ma io sono uno studioso che conosco tutti i filosofia, analisi, sa dire, sa parlare, sa fare tutto e quelli stupidi non vengono da me e va quello che non capisce niente sulla montagna. Because he thought to himself, I'm a super scholar who understands all these kind of analyses and I understand all, all, all of these intellectual things, but these stupid people keep going to Milarepa instead of me. Allora hai pensato, forse è meglio che io vado un giorno, faccio una scappatina da Milarepa e sistemo. So he thought to himself, I'd better make a little excursion to sort out this Milarepa fellow. Un giorno è andato a visitare Milarepa. So then one day he went off to visit Milarepa. Quando hai visto Milarepa, prima di tutto voleva fare un'elegantissima discussione con Milarepa. So when he arrived there at Milarepa's cave, he wanted right away to get into an elegant debate with Milarepa. Allora, prima cosa ha detto? Questa, questa roccia, dove stava Milarepa, questa roccia è toge o tome, cioè vuol dire una cosa materiale che, eh, come si dice, che ferma qualche cosa oppure no. So he said, is this rock here toge o tome? That's to say, is it a material object which will uh, stop something hit, that hits up against it or will it not stop that which hits up against it? Allora, eh, Milarepa sembra tanto stupido, ha detto no, questo è tome detto, cioè eh, non è materiale che si ferma. So, Milarepa seemingly stupidly said no, that rock is uh, something which is tome, it's, it's immaterial. Allora, quella ha pensato, ah, vede, questo termine filosofico non capisce. So, 
since this this learned man then thought since he says rock is non-material, he's really stupid. He doesn't understand philosophical terms. Allora, eh, subito detto. Allora tu mi spiega perché questa è che tome, eh? So the learned man said, okay, explain to me why a rock is non-material. Allora, e me la repa ha preso sua mano e messo nella roccia e così come forse niente. E guarda adesso. Me la repa stretched out his hand and just passed it straight through the rock, saying, <laughs> see that? Questa è qualcosa che hai visto, quello che vede davanti due persone comune e si chiama logica diretto, non c'è tanto da discutere. So, when two people together are seeing this same thing, it means that's direct logic, nothing to argue about. Allora ha detto, ma allora lo spazio che cosa è? Tu c'è o tu mi hai detto? So then this learned man asked, now look, Okay, then space, is that toche o tome, material or non-material? Chiaro, e di solito si dice che tome non è materiale, che è vuoto. Clearly, normally people say that space is empty, it's non-material. Milarepa ha detto il contrario. But Milarepa said the opposite. Allora dice, ma com'è possibile, detto, allora quello studioso, tanto contento. So then the learned fellow was extremely pleased, he thought, now I've got him. How is it possible space is empty, he asked. Detto, ti faccio vedere. So uh, Milarepa said, I'll show you. E preso un bastone e fatto così e, e bussava nel spazio e faceva rumore. So he said, I'll show you how space is uh, not, not empty, not, not how it's... Uh, material, he said. So he picked up a stick and, uh, and began banging on space as if it was a drum. Allora, e lui ha sorpreso e, e scusata al Milarepa. So then this learned man was very surprised and he said that he was sorry to Milarepa. E ha cominciato a capire qualche cosa. And uh, the learned man began to understand a little. C'è un tipo così la storia nel Milarepa. So there's a, a story like that in the life of Milarepa. E poi, questa è vuol dire fa vedere eh, la condizione realtà e eh, sia che dice questo vuoto o non vuoto sono stesso cosa non c'è da, da confermare so this is a, a way of demonstrating that emptiness or that material and non material in essence are the, the same thing there's nothing e to solo che noi them. siamo limitati allora eh, per far vedere ma le repa e rambe questo questo limite so that shows our limits and Milarepa did this to break up limits. C'è un altro esempio di Milarepa e suo discepolo Rechumpa un giorno camminava. There's another story about Milarepa who was walking once with his disciple Rechumpa. Allora, un certo momento camminando sulla strada e cadeva una pioggia e fortissimo. Then when they were walking along the road at a certain point they were working together and an incredibly heavy rain began to fall. Loro due è scappato per uh, qualche posto per uh, non, non bagnare troppo. So each of them r ran off to a place where they wouldn't get too wet. Quello è arrivato sotto una, un pezzo di roccia, ma non c'era mila. So uh, Rechumpa arrived under a kind of rock overhang and looked around, but Milarepa wasn't there. E poi ha aspettato un pochettino e fermato la pioggia. And then he waited a bit and the <coughs> rain finished. Poi lui chiamava, Mila, dove sta? E cercava. So he called out, Mila, wh Mila, where are you? And he looked for him. E poi, un certo momento, ha sentito che Milarepa sta cantando. Then at a certain point, he seemed to hear Milarepa singing. Poi è guardato dappertutto ma non vedeva. So he looked around everywhere but he couldn't see Mila. Un certo momento sembra che Milarepa sta cantando, lì c'era un corno delle iacche, qualche parte vicino a quella, il suono viene da lì. So then he saw on the ground a yak's horn and, and the singing seemed to be coming from around there somewhere. Piano piano e guardando e bene e, e che il suono veniva dal dentro del corno. So he looked around bit by bit and then he found that the singing seemed to be coming from inside the yak's horn. Così piano piano lui ha guardato dentro il corno che Milarepa sedeva nel sua posizione e cantava elegantemente. And then he looked and inside the yak's horn Milarepa was sitting in position singing very elegantly. E Milarepa e cantava dice condizione cantava elegantemente.
Um, and then he looked, and inside the yak's horn, Milarepa was sitting in position, singing very elegantly. Uh, Milarepa eh, cantava, dice, condizione dell'esistenza, eh, al di là delle limiti, e eh, la verità è così, diceva, nel canto. So, in his song, Milarepa was singing, uh, the nature of existence is beyond limits, the real nature of existence is like this. E così, eh, eh, Rechonfa è molto sorpresa. Rechonfa was rather surprised. E poi eh, Rechonfa vedeva che Milarepa dimensione del Milarepa era come normale, ma non è che Milarepa è diventato come un topolino. And the strange thing was that Rechonfa saw that the size of Milarepa was his normal size. Uh, Milarepa had not become tiny like a mouse which would have enabled him to get into a yak's hole. Ma nemmeno è, è diventato corno delle yacche un gigante che è capace di entrare nel Milarepa. But then again, nor could he explain the situation by saying that the yak's horn had got enormous and gigantic enough for Milarepa to get inside it. Ecco, questo che cosa vuol dire? Per noi è impossibile. What does this mean? For us, such a thing is quite impossible. Cioè, questo è, vuol dire contraddizione per noi. Eh? So that's, to, to us, this is something quite contradictory. Allora dice, Milarepa non cresce, eh, Milarepa non diventa piccolo, e corno non diventa grande, e ma e tutto due e trova normalmente. Ecco, questa è quello che si dice, condizione al di là del, del rambe del nostro, nostro limite. So then if you say, well, Milarepa didn't get smaller, the yak's horn didn't get bigger, that means that it's something uh, which is beyond and so it'll break our limits. Ce ne sono tanti questi tipi di spiegazione anche esiste nel Sutra Buddhisti, per esempio, della qualificazione della saggezza. There are many explanations also in the Buddhist sutras of the qualities of wisdom. <coughs> ecco, questo vuol dire proprio eh, è che esiste nel stato della contemplazione esiste tutte possibilità. And so what this goes to show is that in the state of contemplation in integration there, anything is possible. Che è al di là delle nostre limiti, delle nostre capacità di sensi e della mente. And that what, thus it is beyond our limits and beyond the capacities of our, our senses. Quindi non deve pensare un, un praticante, veramente un praticante capace di integrare totalmente tutta la sua esistenza e non vuol dire che sembri uh, Dis, con la distrazione eh, come forse diven, diventa due cose adesso è presente dello stato della ripa adesso la mente adesso è presente adesso è stato del mente ripa non è così but you shouldn't think that when a practitioner finds him or herself in contemplation that there are kind of two things going on all the time that there's the presence and and that there's the state of rigpa and the presence, and then there is the, what's manifesting, and, and so on, kind of alternating. Ecco, così è quello che si dice anche nel Sutra Buddhisti, che parla delle due verità, verità assoluta. Adesso siamo nel contemplazione, verità assoluta. Adesso siamo diventati normali, samsara, e che tutto applicando normalmente. And then again, when they speak in the Buddhist Sutras of the Absolute and Relative Truth, you shouldn't think that when we're contemplating, we suddenly find ourselves in the absolute, and when we're doing ordinary things, we're in the relative, we're in sansara. Questo eh, succede perché? Perché non c'è la principio della conoscenza dello stato della ripa, non c'è modo di integrare. And what this means is that one isn't, doesn't have uh, knowledge of the state of rigpa, and one doesn't understand, one doesn't have in the state of integration. Quando c'è la questa conoscenza, allora si chiama docen. When one has that state of knowledge, that is called Dzogchen. Ecco, allora c'è un modo di integrare tutto e che si trova grande perfezionamento. Ecco perché si dice Dzogchen. Then there is a way of integrating, then everything is this great perfection, and that's why it's called Dzogchen. Quindi un praticante del Dzogchen, come suo indirizzo, e cerca di trovare nel questo integrazione, nel stato di integrazione, Quello che si dice, allora, grande contemplazione. So then, the destination of a Dzogchen practitioner is to find themselves in this state, and when one finds oneself in that state of complete integration, that is called 
great, the great contemplation. Oh, si dice qualche volta eh, grande ton si dice. Oh, it's also called great ton. Or Vero, noi quando abbiamo questa pratica e si dice ton vuol dire ci, in, ci troviamo nel tipo come pratica visualizzazione eccetera attraverso eh, questo e porta nel contemplazione un certo momento pensa ecco abbiamo finito adesso la pratica vuol dire che è finito un tun so this great tun is a bit different from what we have with our tun when we practice with the book which is called the tun book because in that kind of session or tun one is practicing when it's beginning a practice entering into the transformation uh, entering contemplation through that and then at a certain point the tun is finished ecco qualsiasi cosa il nostro aspetto l'esistenza entra nel un tun e quella che si chiama grande tun del stato della contemplazione but what we call a great tun is when the whole of our existence without limit without stopping at all enters into contemplation that's great contemplation quando uno eh, fa un pratica del tun Finisce ton, allora si dice dopo, fin, dopo ton, si dice ton san, si dice. So when one does a ton, a limited ton, stops it, then one calls that which comes after it ton san. Uguale come nel sutra buddhista, quella che si dice nyam ja, meditazione, dopo di questa jetop, poi eh, eh, uno che rimane mm, eh, una vita normale. And that's the same as Nam Jal and Jeto, which is spoken about in the Sutra teachings, which is post -medi uh, meditation and post meditation, one's normal life coming afterwards. E que quando non c'è questi Tun San limiti, allora e si dice grande Tun. So when there isn't this Tun San, when there isn't a, li a limitedness to one's Tun, then one speaks about the great, the great Tun. Nel uh, quel libro che ho spiegato qualche volta. C'è un libro molto importante che è scritto dal Nupchen Sanjaya Yeshe, quello che si dice Santé Mida, la luce della meditazione del, 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 dell'occhio. C'è un libro di Nupchen Sanjaya Yeshe che è called the, the, the Light of the Eye. Lui ha chiamato qualche volta lo stato della contemplazione del Zocen. Uh, dando molti nomi, uno di questi nomi dice Sante Gnavincolo dice cioè vuol dire eh, lo stato del contemplazione eh, la ruota di dormire then he gave many names to uh, contemplation including one which means the, the state of contemplation which is the wheel of sleeping ecco che cosa vuol dire questo? Eh, perché di solito quando ci dice meditare, contemplare, subito intende che uno è, è molto presente, risveglio e che è seduto magari con tutto controllato posizione. What does this mean? Generally when we think of contemplation we think of somebody sitting in a controlled position in an extremely wakeful state. Se uno è dormito su un letto comodatamente, straiato, com tutto è rilassato, non si intende tanto contemplare. And usually if somebody's kind of uh, asleep comfortably or lying down, we don't think of that as contemplation. Ma e se uno ce l'ha questa eh, capacità vero che si trova nell'integrazione, vuol dire anche si può dormire tranquillo. But if one really and truly has this state of integration, then one can perfectly well sleep in a complete contemplation. Uno è che dormi sul letto tranquillo oppure è con posizione del vairo chana tutto controllato sono stesso cosa. In such a case, whether one's sleeping calmly in one's bed or whether one's sitting in the position of vairo chana, it's just the same thing. Ecco, <laughs> questo vuol dire è vero, allora è entrato tutto il nostro nostro l'esistenza nel contemplazione. What that means is that one's whole existence has entered into contemplation. Ma quello non è basta, solo che noi intendiamo, magari pensa, ma allora è tutto uguale, allora è tranquillo, me ne dormo. But it's not enough for us to just listen to this and then think to ourselves, mm. sounds good, now I'm going to go off and have a good sleep. Ecco, <laughs> eh, tutto distrattamente, non integra per niente, non vuol dire. Because if we just 
pop off for 40, 40 winks distractedly, that doesn't mean contemplation. Quindi non deve, dis, eh, non deve confondere con questo. So you shouldn't confuse it with that. Finché che c'è là questa capacità che si fa, Until one has such a capacity of integration, what should one do? Allora, e parla della consapevolezza. Then we speak about awareness. E soprattutto parla della presenza di questa consapevolezza. And above all, we speak about this awareness having to be present. Presenza della consapevolezza è di solito un e cerca di essere consapevole, cerca di essere presente, è diverso dal stato della contemplazione. Generally speaking, if we talk about being aware and having presence, that's different from the state of contemplation. Stato del contemplazione è lo stato della ripa e non è qualcosa da fare o da costruire. Because the state of contemplation or the state of rigpa does not involve somebody having to do something or anything. Una, una conoscenza del condizione è la presenza, la sua presenza. It's a it's a, a, a lived knowledge of a state and a presence. Ma nel avere questa possibilità per sviluppare questo, di solito, allora, mentalmente anche eh, eh, cerca di essere presente, non distratto. But in order to arrive at that state of contemplation without effort, one tries with effort to be present and not to be distracted. Anche, anche allena di essere presente. So that's one is training to be present. Di solito quando, quando è distratto allora succedono tante cose. If we're distracted generally all kinds of things can happen. Una è che camminando magari batte la testa una volta, seconda volta pure batte, terza volta, quarta volta e si chiama distrazione. If one's walking along and one bumps one's head on something, then walking by again, you bump it a second time, then walking back again, you bump it a third time, this surely means distraction. <laughs> Quando porta qualche cosa nel mano e perde, cade e scivola, anche queste cose succedono perché è distrazione. And if you're carrying something and it slips out of your fingers, you drop it, distraction. Quando una taglia una cosa per cucinare, per esempio, invece di tagliare patate, frutta, non so, eh, eh, verdura, taglia un dito, un esempio. Or say you're in the kitchen at your chopping block with your kitchen knife, instead of cutting the vegetables, the fruit or whatever it is, Whoops, there goes your finger. <laughs> A lot of different things can happen through distraction. So you can kind of set up a little experiment for yourself saying, well look, just for one single minute I'm going to try and do everything now in complete presence without becoming distracted. E così per esempio io penso, ecco adesso vado uh, al cucina per prendere un bicchiere di acqua. So you could think to yourself, now I'm going to get up, I'm going to go into the kitchen and get myself a glass of water. E lavora un pochettino con la mente, ecco adesso io vado a prendere acqua finché che è ritornato qua e non vuole essere distratto. And you can do a bit of mental work there to prepare yourself and you're right now I'm going to get up and I'm going to go into the kitchen get that glass of water and for the time it takes to get the water and come back here I will not become distracted. E mi alzo e cammina con tutta la presenza e mette acqua e porta finché che è arrivato qua e Cerca di non distrarre. So I can get up, I can go in the kitchen, I can get the glass of water, I can carry it back here and I can remain present without distraction. E molte persone quando parla del così, lavorare un pochettino con la mente, questo genere del presente, allora pensano come forse deve bloccare la mente su solo un pensiero. Non vuol dire questo. Many people when they hear about this kind of maintaining a presence of awareness, think that what's involved is blocking the mind in some way or holding the mind to one single thought. Ma io posso avere, mentre andando a prendere un bicchiere di acqua, che ne so, magari mezzo e anche viene un'altra idea per svolgere una cosa urgente. 
But on the way to get that glass of water, many things could come into my mind, many thoughts, and who knows, something urgent may turn up while I'm on the way there. Un esempio se io sto andando a prendere acqua e che non volevo distrarre proprio il mio principio. Supposing my I'm really working on this principle of going to get the water without becoming distracted. Quando an, an camminando due passi e suona il telefono. I get a couple of paces over towards the kitchen and there goes the telephone. Io non mica fa finta di niente perché non vuole distrarre. I can't just pretend the phone isn't ringing because I don't want to be distracted whilst I get a glass of water and sit down again. Ha subito eh, dimenticato questo e eh, ecco sta telefonando e eh, allora è distratto sul telefono. So but on the other hand, I shouldn't just forget all about what I'm doing and get into complete distraction rushing to the phone. Ma non deve distrarre. Ecco, con quel momento anche c'è spazio di per telefono. Ecco. E anche con consapevolezza per l'enza vado dal telefono. So, without becoming distracted, naturally there's space for everything, also the telephone. I can turn and I can go non-distractedly to answer the phone. Magari qualcuno qualcuno che mi sta parlando eh, o piacevole o una cosa eh, noiosa oppure che mi fa nervosire o tragico. We don't know who may be on the phone, whether it's somebody who's going to have a pleasant conversation or an un unpleasant conversation, or whether there's going to be some whole tragic tale I'm told which is going to get me really agitated. Cerca di essere consapevole presente questa anche finisce questo telefonato. So one then tries to remain present without distract becoming distracted until the phone call is ended. Sicuramente se è presente non è lì, eh, lascia bicchiere lì eh, che va fuori. But certainly, if I'm really present, I won't just leave the glass of water there and go out. Allora, e se uno in quel momento ha lasciato il bicchiere lì, ha andato un'altra cosa da fare, dopo scopri il bicchiere e trovato vicino al telefono, dice, ma perché chi ha messo? Allora, questo vuol dire distrazione. Because if you finished your phone call and you turn around and find this glass of water somewhere and you say, where did that glass of water come from? Who was that there? Ecco, it tipo, means you're distracted. Ecco, non è tipo così che è campi e tutto è per finire questo quello che sta facendo. But what presence without distraction means is that one completes everything which one was doing with that presence and non-distraction. Importante che noi eh, dobbiamo capire un pochettino qualche esempi per avere questa idea della presenza. So perhaps we need a few examples to give us an idea of what we mean by this presence. Noi già ci abbiamo qualche esperienza, tipo come scrivere per esempio. We already have uh, some experience, say writing things down. Chi è abituato abbastanza allenato e capace di scrivere anche parlando con le altre persone. Somebody who's fairly capable and competent at writing can even manage to write whilst holding a conversation. Poi qualcuno riesce a scrivere con la macchina e anche guardando destra e sinistra. Some people can actually type whilst looking to the left and right. Qualcuno è capace di guidare la macchina anche chiacchierando e vedendo panorama. Some people can drive along in their car whilst chattering away and looking at the whole view. Cioè, questo vuol dire che abbiamo parzialmente presenza di qualche cosa, limitatamente. That means that we have at least got a kind of partial, limited kind of presence. Così, noi cerchiamo di avere più possibile nella circostanza a qualsiasi momento. So then we should try to have as much as possible presence in whatever uh, situation or moment. Ecco, questo vuol dire che stiamo lavorando con la mente, mente spingendo per avere la presenza. What this means is that we're working with the mind. We're giving the mind, the mind is giving itself a little push in order to maintain presence. Se eh, siamo abbastanza integrati questo genere della presenza nella vita. If we're fairly well trained and used to that kind of presence in life. Allora, quello è stesso e diventa uno, una o um, circostanza molto importante per sviluppare contemplazione. Then that becomes then then having that kind of training in actual life becomes a very important uh, means or cause for us having contemplation. È molto semplice questa cosa per per applicare mm. questo genere. It's very si simple to apply that kind of thing. È molto importante anche sia per la vita uno per vivere sia per sviluppare anche contemplazione. And it's very important both for one's life and for de developing contemplation. Che noi ci abbiamo sempre ogni giorno e muoviamo e facciamo qualche cosa. Because every day we move about, we have things to do. Qualsiasi momento circostanza che 
stiamo funzionando con il corpo, la voce, la mente, allora cerca di essere consapevole e presente. Eh? So in whatever it is we're doing with body, voice and mind, we can try to be present and not distracted. Se uno è certo, così semplice e pratica, perché non fa veramente? And since this is such a simple practice, why on earth don't we do it? Non è che è detto che deve andare nel tempio e seduto e fare respirazione, qualche cosa tanto complicato. Nobody said you had to go into the at some sort of shrine room, sit down there, do a complicated practice, do breathing or something. E se si tratta di qualche cosa così complicato, magari non si può fare in mezzo alla gente. If it's a matter of some kind of complicated practice like that, then maybe you can't do it in front of others. Se si tratta di qualcosa che deve mostrare e fare qualche cosa, allora diventa tutto complicato. Because if it's something that's kind of visibly demonstrable or as different in some way, you can't do it. it Questa cosa è, che è integrato proprio nel nostra vita. But this, what we're talking about, this presence without distraction, is something that could be integrated into our Nemmeno life. Nemmeno deve dire a qualcuno, eh, vedi che io sto allenando di non distrarre. Eh? Of course, it's not necessary to go around telling people, look, I'm training to be non-distracted. Che <laughs> quello non, non se ne interessa proprio. <laughs> what interest is, what, why should that interest them? <laughs> <laughs> se tu non dici niente, anche quello nemmeno accoglie che tu stai facendo questa pratica. If you say nothing about it, they won't even notice you're doing this practice. Eh, si può fare qualunque posto, qualunque momento. One can do it in any place, at any time. <laughs> Quindi... Eh, una cosa è molto importante, questi sono modi per integrare nella eh, pratica e nella vita, è importantissimo. So it's very important and it's a very useful way of integrating one's practice into one's life. Poi deve ricordare, quello che si dice consapevolezza vuol dire che sa le cose è molto utile per sviluppare anche la nostra conoscenza. So uh, what we mean by awareness is something very useful for developing our state of knowledge. E quindi questo è, deve guidare quale presenza, altrimenti consapevolezza non funziona. But you have to guide this awareness with presence, otherwise our awareness doesn't function. Di solito molti parlano consapevolezza, importanza del consapevolezza. Many people talk about awareness and the importance of awareness. Cioè consapevolezza, poche parole eh, come eh, essenziale, e vuol dire e che sa questo, che cosa vuol dire, e che cosa si tratta. A few words are enough to show that one knows what awareness is about. Eh, praticamente e vuol dire solo un specie di conoscenza. Practically speaking, it's a kind of state of knowledge. Ma la conoscenza deve essere sempre guidato con una presenza, altrimenti eh, diventa solo un, uh, una cosa intellettuale. But this state of knowledge must be something governed with presence, otherwise it just becomes something intellectual. Come diciamo sempre, esempio, uguale come che si trova davanti un, um, una persona e facile distrazione e che si trova un bicchiere di, di veleno. And there's the famous story about somebody who's sitting uh, with in front of them a cup of poison. Se dice consapevolezza vuol dire quell'uomo che sa dentro questo bicchiere c'è un veleno, se prende veleno, conseguenza è che si può morire. So when we talk about awareness, we can say, well, look, this person is aware that in that cup is poison. If you drink that poison, you can die. C'è la questa conoscenza a quell'individuo. So what we're saying is the individual knows that it's poisonous and it kills. Ma non risolve solo con questo, ma l'individuo deve avere la presenza di questa consapevolezza. But just knowing it's poison and it kills isn't enough. That knowledge must be present. E questa è presenza, eh, e se e continua, allora eh, lui può superare da questo problema. Then as long as the presence is there, then he can overcome the problem of sitting there with a glass of perché, poison perché, in front of him. Perché possiede consapevolezza? And that means he possesses awareness. Ma se manca questa, è presenza magari chiacchierando, distrando, su qualche cosa, eh, con qualche concetto, allora eh, magari è bene pure. But if that awareness isn't present, then even knowing that it's poison, he could be distracted by some concept or by some conversation, and even knowing about it, that it's poison, drink it and die. Ecco, un momento che distrazione bevuta, appena bevuta, magari ricorda con sua consapevolezza, oh, che ho fatto? So then, distractedly, he drinks it. As soon as he's drunk it with his awareness, he thinks, 
Eh, eh, ma io no, 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 non serve niente dire che cosa ho fatto. What's the use of saying <laughs> what have I done? Perché tanto è muore fra poco. Muore così con consapevolezza. Il massimo che si può fare nel cimitero mette un catero e dice signor questo è morto con consapevolezza. The most you can do for such an individual is to put up a little uh, a, a little sign over his grave saying here lies Mr. So and so who died with awareness. <laughs> Allora, chi è morto senza consapevolezza, lui si sente un po' più elevato. And the one who died without awareness is going to feel a bit superior. I've got the 17 photocopies. Anyone who, I haven't collated them yet, but uh, if anyone who wants them, if you come along, you know, a bit early before the night, I have them ready. How much do they cost? Uh, one pound thirty, I think. Mm -hmm. well, I have some Garuda photocopies here. <laughs> <laughs> Gracias. <laughs>